い皆さんこんにちは I'm Mick from Rio Japanese 今日は京都に来ましたそしてこの着物をレンタルしましたイエーイ<笑> OK so 今日は皆さんに神社の正しいお参りの仕方を教えたいと思いますこれから一緒に神社に行って一つ一つ教えますでみんながお参りの仕方を知ってたら日本人はめっちゃ嬉しいし感心すると思いますだから今日は一緒に正しい神社のお参りの仕方を学びましょう日本の文化に興味があったらぜひこのビデオを見てくださいじゃあ神社に行きましょうレッツゴー OK 皆さん神社に来ましたじゃあまず神社に来たら一番最初に鳥居がありますね皆さんどうして鳥居があるか知っていますか So what's the purpose of 鳥居鳥居は神聖な世界と人間の世界を区別するためのものですだから鳥居を通る前にお辞儀をしますお辞儀をせずに真ん中を通っている人が時々いますがこれは良くないです真ん中は神様が通るところなので右側か左側を通ってくださいちなみにこの白い紙はシデと言います。シデはここは神聖な場所だと示すためにあります。あとは悪い気、悪いエネルギーが来ないようにつけられています。じゃあ次は地方ズヤで手を洗いましょう。お参りをする前に手を洗うことにももちろん意味があります。神道は清らかさを大切にします。神様に会う前に心も清めるためにも手を洗いましょうまず左手を洗って右手を洗いますそれから左手を使って口をゆすぎますそれから左手を洗います最後に次の人のために秘釈も清めますみなさん、日本の神社にはいつも石があります。これはどうしてかわかりますか Yeah, so if you have visited shrine, you know that there are always stones on the ground. Why is that? 神社にある石は玉砂利、玉砂利と言います。諸説ありますが、この玉という言葉は魂から来ていると言われています。神社を清めるためにこの玉砂利がありますそしてお参りする人も石の上を歩くと心が清められるからですさっきも言ったように神道は心と体を清めることを大切にします長ョーで手と口を清めるだけじゃなくて石の上を歩いてもっと心を清めてから神様に会いますあとは昔の人はみんな着物を着ていたので着物が汚れないように石が敷き詰められていたとも言われていますそしてお参りするときは五円玉を入れますちょっと待って五円入れるのにもちゃんと理由があります皆さんどうして十円とか百円じゃなくて五円を入れた方がいいかわかりますか ?OK 日本語に五円という言葉がありますこれは英語に直訳できないですが英語のコネクションに似ていますだから五円玉を入れると神様とのつながりが強くなったりこの人生でいい五円に恵まれると言われていますもちろん財布に五円がなかったら百円とかでもいいですが十円は遠円、遠円、遠い円と読めるので縁起が悪いと言われています。11円とか15円なら大丈夫です。
お金を入れたら鈴を鳴らしますこの鈴を鳴らすと神様とつながれると言われていますそれから2回深くお辞儀をして右手を少し引いて2回手を叩きます右手を戻して神様に感謝の気持ちを伝えます。右手を引いて手を叩いてからまた戻す。理由は戻して右手と左手があった時に神様と一つになると言われているからです。最後に一回だけお辞儀をします。皆さん、神社にある木の板を見たことがありますかこれは、エマ、エマと言います。ここにお願い事を書きます。エ means drawing or picture and ma means horse. So you be picture of a horse. どうしてかわかりますか昔は馬を神社に連れて行って、神社に奉納していました。奉納するは英語で to offer ですね。というのは馬は神様の乗り物だと考えられていたからです。でも今は馬を奉納できませんよね。だから馬の代わりにエマにお願い事を書くようになりました。じゃあお参りをした後はおみくじを引きに行きましょう。Let's go! すみません。おみくじ一回お願いします。はい、横切りこう振ってくださいね。はい、ありがとうございます。えー、っとね、それ二十一、二十一番です。出ない大吉はい。ええー、すごい大吉出た。<笑>なかなか出ないです。ありがとうございます。よかったね。オッケー皆さんおみくじを引きました。私のおみくじは大吉。イエーイ。<笑>はいこのおみくじに運が書いてあります。で。吉とか小吉とか大吉とか中吉とか末吉とか京とかたくさんレベルがあるんですけど私は今回大吉を引きましたもう今年の運全部使っちゃったでもここにいろいろメッセージが書いてありますでこの神社は日本語しかないんですけどあの有名な神社もっと大きい神社に行ったら英語のおみくじもありますからぜひおみくじ引いてみてくださいで、おみくじ引いた後この紙を持って帰ってもいいですで運が悪い時日本人はこうやって木にくくりつけて帰りますはい、私は今回運が良かったので持って帰ります<笑> OK、最後は神様に深くお辞儀をして帰りましょう神様はみんなのお尻を見たくないと思うのでお辞儀をするときはちゃんと社殿の方を向いてしましょう。OK 皆さんこれが神社のお参りの仕方です。日本に来たら今日学んだことをぜひやってみてください。きっとみんなの日本人の友達もびっくりしますよ。じゃあ次のビデオで会いましょう。またねー。